முன்னாள் அமைச்சர் கே சி வீரமணிக்கு சொந்தமான முப்பத்தி ஐந்து இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் அதிரடி சோதனை முக்கிய ஆவணங்கள் வெளிநாட்டு கரன்சி முப்பது லட்சம் மதிப்புள்ள மணல் குவிகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக தகவல் கீழடி அகழாய்வில் மேலும் மூன்று உரை கிணறுகள் கண்டெடுப்பு தொன்மை மனிதர்களின் வாழ்வியல் முறையை உரை கிணறுகள் பறைசாற்றுவதாக தொல்லியல் துறையினர் மதிப்பீடு கோவில்பட்டியில் பால் வாங்க மறுப்பதாக ஆவி நிர்வாகம் மீது குற்றச்சாட்டு பாலை தரையில் கொட்டி உற்பத்தியாளர்கள் போராட்டம் புதுச்சேரி முதலமைச்சருடன் இலங்கை அரசு பேச்சுவார்த்தை காரைக்காலில் இருந்து இலங்கைக்கு விரைவில் கப்பல் போக்குவரத்து தொடங்கும் என இலங்கை அமைச்சர் தகவல் சென்னை வல்லூர் அனல் மின் நிலையத்தில் கொதிகலன் கசிவு காரணமாக மின் உற்பத்தி பாதிப்பு கொதிகலனை சரி செய்யும் பணியில் மின் ஊழியர்கள் தீவிரம் கடலூரில் ஒரே நேரத்தில் பள்ளிகள் முடிவடைவதால் பேருந்து நிலையத்தில் கூட்ட நெரிசல் மாணவர்களுக்கு என தனி பேருந்துகள் இயக்க கோரிக்கை ஷார்ஜாவிலிருந்து கோவை வந்த விமானத்தில் கடத்தி வரப்பட்ட நான்கு கிலோ தங்கம் பறிமுதல் மத்திய வருவாய் புலனாய்வுத்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி நடவடிக்கை அமெரிக்கா ஐந்து மில்லியன் டாலர் பரிசு அறிவித்த ஐஎஸ் அமைப்பின் முக்கிய தலைவர் அபு வாலித் அல் சஹ்ராபி பிரான்ஸ் படை நடத்திய அதிரடி தாக்குதலில் சுட்டுக்கொலை செய்யப்பட்டார் மத்திய விஸ்டா திட்டம் குறித்து பொய்யுரைப்பவர்களின் எண்ணங்கள் வெட்ட வெளிச்சமாகும் எதிர்ப்பாளர்களின் பொய்களும் திட்டமும் அம்பலப்பட்டுவிடும் என பிரதமர் மோடி கூறினார் வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக பொதுமக்களை விண்வெளிக்கு சுற்றுலா அனுப்பி ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் சாதனை படைத்துள்ளது தேசிய மாணவர் படையை மேம்படுத்த பாதுகாப்புத்துறை சார்பில் அமைக்கப்பட்ட குழுவில் முன்னாள் இந்திய கேப்டன் தோனி இடம்பெற்றுள்ளார் ஆசிய டேபிள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இருந்து இந்தியாவின் முன்னணி வீராங்கனை மணிகா பத்ரா நீக்கப்பட்டுள்ளார் டி டுவெண்டி பேட்ஸ்மேன்களுக்கான ஐசிசி தரவரிசையில் இங்கிலாந்து வீரர் டேவிட் மலான் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் உள்ளார் விராட் கோலி ஓரிடம் முன்னேறி நான்காவது இடத்தை பிடித்துள்ளார் உரிமை விவகாரத்தில் தாலிபானை விமர்சிக்க வேண்டாம் என பாகிஸ்தான் பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் அசாமில் வருகிற இருபதாம் தேதி முதல் அனைத்து பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான வகுப்புகள் தொடங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஹரியானாவில் ஒன்று முதல் மூன்றாம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு செப்டம்பர் இருபதாம் தேதி முதல் பள்ளிகள் திறக்கப்பட உள்ளது பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டித் தொடரில் இருந்து நியூசிலாந்து விக்கெட் கீப்பர் பிளண்டல் காயம் காரணமாக நீக்கப்பட்டிருக்கிறார் கடந்த அதிமுக ஆட்சியின் போது வணிக வரி மற்றும் பத்திரப்பதிவுத்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் கே சி வீரமணி இவர் அமைச்சராக இருந்தபோது வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து குவித்ததாக புகார் எழுந்துள்ளது இதனையடுத்து நேற்று அவரது வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டனர் 
மேலும் அவரது நிறுவனங்களின் பங்குதாரர்கள் உறவினர்கள் நேர்முக உதவியாளர்களின் வீடுகள் என சென்னையில் மட்டும் நான்கு இடங்களிலும் வேலூர் திருப்பத்தூர் திருவண்ணாமலை ஜோலார்பேட்டை ஆகிய இடங்களில் அவருக்கு சொந்தமாக உள்ள திருமண மண்டபம் வீடு நட்சத்திர ஒட்டல் உள்ளிட்ட முப்பத்தைந்து இடங்களில் சோதனை நடைபெற்றது பெங்களூரிலும் இவருக்கு சொந்தமான இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை மேற்கொண்டது சோதனையின் போது ஏழு புள்ளி இரண்டு கிலோ வெள்ளிப் பொருட்கள் வங்கிக் கணக்கு புத்தகங்கள் ஆவணங்கள் ஹார்ட் டிஸ்குகள் முப்பத்தி நான்கு லட்சம் ரூபாய் ரொக்கப்பணம் ரூபாய் ஒன்று புள்ளி எட்டு பூஜ்ஜியம் லட்சம் மதிப்புள்ள வெளிநாட்டு கரன்சிகள் அறுநூற்று இருபத்தி மூன்று கிராம் தங்க நகைகள் மற்றும் நாற்பத்தி ஏழு கிராம் வைர நகைகள் உள்ளிட்டவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன மேலும் ரோல்ஸ் ராய் உள்ளிட்ட ஒன்பது சொகுசு கார்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன தொடர்ந்து வீரமணியின் வீட்டின் வளாகத்தில் ரூபாய் முப்பது லட்சம் மதிப்புள்ள இருநூற்று எழுபத்தி ஐந்து யூனிட் மணல் பதுக்கி வைத்திருந்ததையும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் புதுச்சேரி மாநிலத்திற்குட்பட்ட காரைக்காலில் இருந்து இலங்கைக்கு கப்பல் போக்குவரத்தை தொடங்க புதுச்சேரி முதலமைச்சருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டுள்ளது என்றும் விரைவில் கப்பல் போக்குவரத்து தொடங்கும் என்றும் இலங்கை அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் சிவகங்கை மாவட்டம் மதகப்பட்டி அருகே கீழக்கோட்டைக்கு வருகை தந்த இலங்கை கிராம அபிவிருத்தி ராஜாங்க அமைச்சர் வியாழேந்திரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது பேசிய அவர் கப்பல் போக்குவரத்து தொடங்கும் தருணத்தில் இலங்கை மற்றும் இந்தியாவினுடைய சமுதாயம் சார்ந்த விஷயங்கள் மருத்துவத்துறை உட்பட பல்வேறு திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படும் என்றும் இதன் மூலம் இருநாட்டு வர்த்தக உறவுகள் மேம்படும் என்றும் வியாழேந்திரன் கூறினார் சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடியில் ஏழாம் கட்ட அகழ்வாராய்ச்சி பணிகள் கடந்த பிப்ரவரி பதிமூன்றாம் தேதி முதல் நடைபெற்று வருகிறது ஐந்தாம் கட்ட அகழ்வாராய்ச்சியின் தொடர்ச்சியை கண்டறியும் வகையிலும் தொன்மையான மனிதர்களின் வாழ்வியல் முறை நம்பிக்கை கலாச்சாரம் இனமரவியல் ஆகியவற்றை அறியும் வகையிலும் கீழடி பொந்தகை அகரம் மணலூர் ஆகிய நான்கு இடங்களில் விரிவான முறையில் அகழாய்வு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் அகரத்தில் நடைபெறும் அகழாய்வில் ஒரே குழியில் மூன்று உரைக்கிணறுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன மூன்று அடுக்கு கொண்ட ஒரு உரைக்கிணரும் இரண்டு அடுக்கு கொண்ட இரு உரைக்கிணரும் தற்போது கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில் அதன் முழு வடிவத்தை வெளிக்கொணரும் பணியில் தொல்லியல் துறையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் ஏற்கனவே நான்கு உரைக்கிணறு கண்டறியப்பட்டுள்ளது திருவள்ளூர் மாவட்டம் வல்லூர் அனல் மின் நிலையத்தில் மூன்று அலக்குகளில் தலா ஐநூறு மெகாவட் என ஆயிரத்து ஐநூறு மெகாவட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இந்த நிலையில் இரண்டாவது அலையில் கொதிக்கலனில் ஏற்பட்ட பழுது காரணமாக ஐநூறு மெகாவட் மின் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது அதனை சரி செய்யும் பணியில் மின் ஊழியர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டனர் மதுரை திண்டுக்கல் மாவட்டங்களுக்கு பாசனத்திற்கு நீர் செல்லும் பேரணை வாய்க்கால் பக்கவாட்டு சுவர்களில் உடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கோவை விமான நிலையத்தில் சார்ஜாவில் இருந்து ஏர் அரேபியா விமானம் வந்தது இந்த விமானத்தில் வந்தவர்களின் உடைமைகளை அதிகாரிகள் சோதனை செய்ததில் அதில் மறைத்து வைத்து கடத்தி வரப்பட்ட நான்கு கிலோ தங்கம் உட்பட மூன்று கோடியே எட்டு லட்சம் மதிப்பிலான தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களை மத்திய வருவாய் புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் இது தொடர்பாக ஆறு பேரிடம் விசாரணை நடைபெறுகிறது தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் ஆவின் நிர்வாகம் பால் வாங்க மறுப்பதை கண்டித்து தொழிற்பேட்டையில் உள்ள ஆவின் குளிரூட்டும் நிலையம் முன்பு பால் உற்பத்தியாளர்கள் பாலை தரையில் கொட்டி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தனிநபர் பால் உற்பத்தியாளர்களிடம் ஆவின் நிர்வாகம் பால் கொள்முதல் செய்து வந்த நிலையில் தற்போது பால் கூட்டுறவு சங்கம் மூலம் மட்டுமே பால் கொள்முதல் செய்யப்படும் என அறிவித்திருப்பதால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதுகுறித்து பால் உற்பத்தியாளர் மொட்டையசாமி கூறுகையில் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஆவின் நிறுவனத்திற்கு பால் ஊற்றி வருவதாகவும் தற்போது திடீரென வாங்க மறுப்பது தங்களுக்கு ஏமாற்றத்தை அளிப்பதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் மேலும் வழக்கம் போல் பால் கொள்முதல் செய்யவில்லை எனில் தினந்தோறும் பாலை கொட்டி போராட்டம் நடத்துவோம் என்றும் மொட்டையசாமி கூறினார் வட்டிக்கு வாங்கி கடன் வாங்கி கஷ்டப்பட்டு என்ன ஜங்கனை போட்டு மாலை பிடிச்சி நாங்க பார்க்கும் ஆனா வேண்டான்னு சொன்னா அந்த பாலை நாங்க எங்க ஒன்று கொத்த முடியும் நாற்பது பேர் இருக்கும் நாற்பது பேர் பாலையும் வேண்டாங்க அங்க அதுக்கு நிரந்தரமான தீர்வு எனக்கு கிடைக்கணும் இல்லையா இதுவும் போராட்டம் நான் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டுதான் இருக்க விட மாட்டோம் நாங்க டெய்லி பாலை கொட்டிட்டு தான் இருப்பாங்க உள்ள பாலை இவங்க வாங்க மாட்டாங்கன்னா பண்ணக்குள்ளதான் டெய்லி கொண்டு கொட்டுவோம் பாலை இதுக்கு எனக்கு ஒரு நல்ல தீர்வு கிடைக்கணும் நான் பால் மாடை வச்சுதான் பிழப்பே ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன் அவர் பொம்பளையாலதான் குடும்பமே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இவங்களால பால் 
மாடையே நான் வித்துட்டேன் இப்ப வெளிய பால் ரெண்டு மாடு பிடிச்சி இப்ப வெளிய ஊத்திக்கிட்டு இருக்கேன் இவங்க எடுக்கலனால இவ்வளவு நாள் வாங்கினவங்க இப்ப எதுக்கு வாங்க மாட்டாங்க பால்ல தண்ணி சேர்ந்திருக்கா இல்ல தர இல்லையா பால் உண்மையான பால் என்ன பாலம் அதத்தான் நாங்க கொண்டு வரோம் அப்பவும் தர இல்லங்க அங்க அனுப்பி விடுதாங்க அப்பவும் அந்த பாலை கொண்டு நாங்க வேஸ்டா கீழே ஊத்தி இருக்கோம் எத்தனை தடவை நாங்க கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் இது எதனால இப்படி பண்ணுதாங்க என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியவே மாட்டாங்க பால் வாங்க தண்ணியும் போராடிக்கிட்டே இருப்போம் தமிழகத்தின் புதிய ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஆர் என் ரவி நேற்றிரவு சென்னை வந்தடைந்தார் இதுவரை தமிழக ஆளுநராக இருந்து வந்த பன்வாரிலால் புரோஹித் பஞ்சாப் ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டதை அடுத்து தமிழகத்தில் இருந்து சில தினங்களுக்கு முன் அவர் விடைபெற்றார் இதனைத் தொடர்ந்து நாகாலாந்து மாநில ஆளுநரான ஆர் என் ரவி தமிழகத்தின் புதிய ஆளுநராக மாற்றப்பட்டார் இந்நிலையில் நேற்றிரவு சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்த அவருக்கு விமான நிலையத்தில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது தமிழக முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் அமைச்சர்கள் தலைமை செயலாளர் டிஜிபி மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்கள் சால்வை அணிவித்து வரவேற்றனர் பின்னர் காரில் புறப்பட்டுச் சென்ற ரவி ஆளுநர் மாளிகையில் தங்கியுள்ளார் இதைத் தொடர்ந்து வரும் பதினெட்டாம் தேதி நடைபெறும் பதவியேற்பு விழாவில் அவருக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைக்க உள்ளார் தமிழகத்தில் ஒன்பது முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மட்டும் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன பள்ளிகள் திறக்கப்படும் போது மாணவர்கள் ஒரே நேரத்தில் கூட்டமாக செல்லாமல் தனித்தனியாக செல்ல ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும் என அரசு அறிவித்தது ஆனால் அறிவித்தபடி சரியான நடவடிக்கை எடுக்காததாலும் அனைத்து பள்ளிகளும் ஒரே நேரத்தில் விடுவதாலும் கடலூர் பேருந்து நிலையத்தில் மாணவர்கள் பேருந்துக்காக கட்டுக்கடங்காமல் குவிந்து விடுகின்றனர் மேலும் மாணவர்கள் ஓடிச் சென்று பேருந்துகளில் ஏற முயற்சிப்பது அங்கிருப்பவர்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கி வருகிறது ஏதேனும் ஆபத்து ஏற்பட்டுவிடுமோ என்ற எண்ணமும் தோன்றுகிறது எனவே காலை மாலை வேளைகளில் மாணவ மாணவிகள் பள்ளிக்கு சென்று வர கூடுதலாக பேருந்துகளை இயக்க வேண்டும் என்பது பெற்றோர்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது கொரோனா ஊரடங்கால் பள்ளிக்கு செல்லாமல் மன அழுத்தத்தோடு இருக்கக்கூடிய மாணவர்களை புத்துணர்வுடன் வரவேற்கும் வகையில் மதுரை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட மஞ்சநகார திருப்பகுதியில் அமைந்துள்ள சிங்காரத்தோப்பு மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் ஆகாய விமானம் மற்றும் ரயில் போன்ற அமைப்புகளில் அப்பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் ஜோசப் ஜெயசீலன் வகுப்பறைகளை உருவாக்கியுள்ளார் அப்பகுதியில் உள்ள லயன்ஸ் கிளப் அமைப்பின் உதவியுடன் பள்ளி வகுப்பறை முழுவதையும் ஆகாயத்தை போல உருவாக்கி அதில் விமானம் பரப்பது போன்றும் வகுப்பறை ஜன்னல்கள் விமான ஜன்னல்கள் போலவும் அமைத்து அசத்தியுள்ளார் இந்த வகுப்பறைக்கு மாணாக்கர்கள் ஒவ்வொரு முறை வரும்போதும் விமானத்திற்குள் செல்வது போன்ற உணர்வை தரும் வகையில் தத்ரூபமாக விமான வகுப்பறை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அதில் நீல நிறத்தில் உள்ள ஆகாய கதவுகளை திறந்தால் வகுப்பறைகள் செல்வது போன்றும் வகுப்பறையை உருவாக்கியுள்ளனர் வெறும் புத்தக கல்வியை மற்றும் கற்றுத்தராமல் பொது அறிவு விவசாயம் சமூக சிந்தனை போன்றவற்றிலும் மாணாக்கர்களை மேம்படுத்தும் வகையில் இப்பள்ளி மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது பெற்றோர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது இந்த பள்ளிக்கு இப்போ ஒரு பெருமையான விஷயம் என்னவென்றால் பள்ளியினுடைய மாணவர்களை சேர்க்கும் விதமாக பள்ளியினுடைய கீழ்த்தளத்தையும் மேல்தளத்தையும் மேல்தளத்தை விமானமாகவும் கீழ்த்தளத்தை ரயில்வே கேரேஜாகவும் மாற்றியிருக்கின்றோம் அதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னவென்றால் பள்ளியினுடைய பெயர் வந்து மதுரை மாநகர அளவில் தனித்தன்மையாக இருக்க வேண்டும் ஒன்று இரண்டாவது பள்ளியினுடைய பெயர் முன்பு போல் மாணவர்களுடைய சேர்க்கையினை அதிகப்படுத்துவதற்கு இது ஒரு காரணமாக இருக்கும் கிருஷ்ணகிரி சென்னை சேலம் சந்திப்பு சாலை ஆவின் மேம்பாலம் அருகே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மேம்பாட்டு நிதியின் கீழ் தமிழகத்தில் முதல் முறையாக சூரிய சக்தியில் இயங்கும் புதிய பயணிகள் பேருந்து நிலற்கூடம் பதிமூன்று லட்சத்து ஐம்பது ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த புதிய பேருந்து பயணிகள் நிலற்கூடத்தை கிருஷ்ணகிரி எம்பி செல்வகுமார் திறந்து வைத்தார் நிலற்கூடத்தில் பயணிகள் பெண்கள் குழந்தைகள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் சிசிடிவி கேமரா பொருத்தப்பட்டும் சூரிய சக்தியில் இரவு முதல் அதிகாலை வரையில் எரியும் வகையில் மூன்று விளக்குகள் மற்றும் வழித்தடங்களில் செல்லக்கூடிய பேருந்துகள் எண்கள் அவற்றின் நேரம் குறிப்பிடும் வகையில் எல்இடி திரையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது கேரள 
இந்தியாவில் செப்டம்பர் மாதம் இரண்டாம் தேதிக்கு பின் கடந்த எட்டாம் தேதி மீண்டும் தினசரி கொரோனா தொற்று முப்பதாயிரத்தை கடந்தது இந்த நிலையில் கடந்த ஒரு வாரமாக தினசரி தொற்று தொடர்ந்து முப்பதாயிரத்திற்கும் கீழே குறைந்து வந்தது அதுவும் கடந்த மூன்று நாட்களாக தினசரி தொற்று பதிவு இருபதாயிரத்திற்கும் கீழே பதிவாகி வந்தது ஆனால் நேற்று தினசரி தொற்று இருபதாயிரம் கடந்து அதிகரித்து உள்ளது அம்மாநிலத்தில் நேற்று ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஒராயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி ஆறு பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதில் புதிதாக இருபத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருந்தது அதன் மூலம் நான்காயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஒரு என எண்ணிக்கை அளவில் தொற்று அதிகரித்து உள்ளது பரிசோதனைகள் அதிகரிப்பால் தொற்று எண்ணிக்கையின் அதிகப்படியாக வெளியாகி வரும் நிலையில் அம்மாநில அரசு கவலை அடைந்துள்ளது எனவே தொற்று பரவலின் அபாயம் உணர்ந்து பொதுமக்கள் கொரோனா விதிமுறைகளை கடுமையாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் மலையாள மாதத்தின் கன்னி மாத பூஜைக்காகவும் தமிழ் மாதத்தின் புரட்டாசி மாத பூஜைக்காகவும் தற்போது சபரிமலை நடை திறக்கப்பட்டுள்ளது தந்தரே கண்டரரு மகேஸ்வரரு தலைமையில் மேல்சாந்தி ஜெயராஜ் போத்தி நடையை திறந்து தீபம் ஏற்றி வழக்கமான பூஜைகளை செய்தார் இன்று செப்டம்பர் பதினேழாம் தேதி முதல் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்காக அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தைப் போல் வர்ச்சுவல் கியூ மூலம் முன்பதிவு செய்த பதினைந்தாயிரம் பக்தர்கள் தினசரி தரிசனத்திற்காக அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் செப்டம்பர் இருபத்தி ஒராம் தேதி வரை பக்தர்கள் தரிசனத்திற்காக நடை திறந்திருக்கும் தரிசனத்திற்கு வரும் பக்தர்கள் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்கு முன் எடுக்கப்பட்ட ஆர் டி பிசிஆர் கொரோனா நெகட்டிவ் சான்று அல்லது கொரோனா தடுப்பூசி இரண்டு டோஸ் எடுத்ததற்கான சான்று சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டு தெரிவித்துள்ளது திருச்சி மாநகராட்சியில் புதிய சந்தை கட்டுமான பணிக்காக காந்தி சந்தையில் உள்ள மீன் மற்றும் இறைச்சி விற்பனை கடைகள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன அதன்படி மீன் கடைகள் காந்தி சந்தையின் அருகாமையில் உள்ள மணிக்கூண்டு அருகிலும் பழைய துணிகளை வாங்கி விற்பனை செய்யும் கடைகள் விறகுப்பேட்டை மாநகராட்சி வார்டு அலுவலகம் அருகிலும் இறைச்சி கடைகள் மாநகராட்சியின் புதிய ஆடுவதை கூடத்தின் வளாகத்திற்குள்ளும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன இதற்கான பணியில் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர் குரங்கணி மலை கிராமத்தில் அலைபேசி டவர் அமைக்கும் திட்டம் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளதால் மலை கிராம மக்கள் சிரமமடைந்து வருகின்றனர் தேனி மாவட்டம் போடியிலிருந்து சுமார் பதினெட்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அமைந்துள்ளது குரங்கணி இப்பகுதியிலிருந்து இருபத்தி இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள டாப் ஸ்டேஷன் மலைப்பகுதியை சுற்றி கொழுக்குமலை முட்டம் முதுவாக்குடி சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் போன்ற மலை கிராமங்கள் அடங்கியுள்ளன இந்த கிராமங்களுக்கு டவர் வசதியின்றி தகவல் தொடர்பு கொள்ள முடியாத நிலை ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பி எஸ் என் எல் நிர்வாகம் அலைபேசி டவர் அமைக்கும் திட்டத்துக்கு சர்வே செய்தனர் ஆனால் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும் தற்போது வரை திட்டம் செயல்படுத்தப்படாமல் கிடப்பில் உள்ளதால் பொதுமக்கள் அவதியடைந்து வருவதாக அப்பகுதியினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் எனவே கிராம மக்களின் நலன் குருதி அலைபேசி டவர் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்களும் விவசாயிகளும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மயிலாடுதுறையில் மாவட்ட முன்னோடி வங்கி அலுவலகத்தை ஆட்சியர் லலிதா திறந்து வைத்து இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி மூலமாக ரூபாய் ஆறு கோடி மதிப்பிலான கடனுதவிகளை ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பயனாளிகளுக்கு வழங்கினார் அப்போது பேசிய அவர் ஆத்ம நிர்பார் திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் சாலையோர வியாபாரிகளுக்கான கடன் திட்டம் வழங்கியதில் தமிழகத்திலேயே மயிலாடுதுறை முதன்மை மாவட்டமாக திகழ்வதாக பெருமிதம் தெரிவித்தார் நிகழ்ச்சியில் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியின் முதன்மை மண்டல மேலாளர் சுரேஷ் மாவட்ட முன்னோடி வங்கி மேலாளர் முத்துசாமி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் தென்காசியில் அறுவடைக்கு தயாராகியுள்ள நெற்பயிர்களை உண்பதற்காக இரண்டு யானைகள் விளை நிலங்களுக்குள் புகுந்ததால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்தனர் தென்காசி மாவட்டம் செங்கோட்டை அருகே உள்ள பண்பொழி கிராமத்தில் அதிக அளவு நெற்பயிர்கள் பயிரிடப்பட்டுள்ளன இந்த நெற்பயிர்கள் அனைத்தும் தற்போது அறுவடைக்கு தயாராகியுள்ள நிலையில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் இருந்து இரண்டு யானைகள் விளை நிலங்களுக்குள் புகுந்துள்ளன யானைகளை பார்த்த பொதுமக்கள் உடனடியாக வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர் தகவலின் பேரில் வந்த வனத்துறையினர் யானையை விரட்ட முயற்சி செய்ததால் யானைகள் அருகே உள்ள புதர்களில் மறைந்து கொண்டனர் தொடர்ந்து காவல்துறையினர் வனத்துறையினர் வருவாய்த்துறையினர் என அனைவரும் யானையை விரட்டும் பணியில் ஈடுபட்டனர்
அரியலூர் மாவட்டத்தில் மேலக்கருப்பூரில் சேகர் மாரியம்மன் கோவில் மாரியம்மன் கோவில் ஒட்டக்கோவில் கூத்தூர் கிராமத்தில் உள்ள பச்சையம்மன் கோவில் விளாகம் கிராமத்தில் உள்ள பொன்னி சடையப்பர் கோவில் உடையார்பாளையத்தில் உள்ள மாரியம்மன் கோவில் கடுகூர் ஐயனார் கோவில் பெரிய நாகலூர் விநாயகர் மாரியம்மன் கோவில் உட்பட பதினைந்து கிராமங்களில் உள்ள கோவில்களில் கொம்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் இதனையொட்டி ஏராளமான போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் தருமபுரி மாவட்டம் பெண்ணாகரத்தை அடுத்த ஆலமரத்தூரில் உள்ள இருநூறு ஆண்டுகள் பழமையான தூரி மாரியம்மன் கோவிலில் கும்பாபிஷேக திருவிழா நடைபெற்றது ஐந்து கிராம மக்கள் ஊர் செழிப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று கம்பு சோளம் நிலக்கடலை நெல் போன்ற பல தானியங்களை கோபுர கலசத்தில் வைத்து பூஜை செய்தனர் நாகாவதி ஆற்றிலிருந்து பெண்கள் குழந்தைகள் புனித நீரை மேலதாளத்துடன் எடுத்து வந்தனர் பிறகு தூரி மாரியம்மன் மற்றும் கருப்புசாமி சிலைகளுக்கு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது தென்காசி மாவட்டம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவார பகுதிகளில் உள்ள மேக்கரை வடகரை பண்புலி பகுதிகளில் பல ஆயிரம் ஏக்கர் நிலங்களில் மா தென்னை வாழை விவசாயம் செய்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் பல மாதங்களாக தொடர்ந்து பல நூற்றுக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்களில் யானைகள் புகுந்து சேதம் செய்வதால் விவசாயிகள் தங்கள் வாழ்வாதாரத்தை காக்க வனத்துறை மற்றும் வருவாய்த்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கூறி தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர் சென்னையில் பனை விதைகளை நடவு செய்யும் பணிக்காக தனது சொந்த ஊரிலிருந்து ஒரு லட்சம் பனை விதைகளை சபாநாயகர் அப்பாவு அனுப்பி வைத்துள்ளார் நெல்லை மாவட்டம் பனக்குடி அருகே உள்ள லெப்பை குடியிருப்பை சேர்ந்தவர் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தலைவர் அப்பாவு நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் தனது சொந்த ஊரிலிருந்து ஒரு லட்சம் பனை விதைகளை அனுப்பி வைப்பதாக அவர் கூறியிருந்த நிலையில் பனை விதைகளை பனை மர பெருக்கு திட்டத்திற்காக சென்னை செம்மொழி பூங்காவிற்கு லாரியில் கொடியசைத்து வழி அனுப்பி வைத்தார் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட உணவு பாதுகாப்பு நியமன அலுவலர் அனுராதா தலைமையில் அலுவலர்கள் நகரின் பிரதான சாலை பேருந்து நிலையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள அசைவ உணவகங்களில் திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் சுமார் இருபது ஹோட்டல்களில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் செயற்கை நிறமிகள் அதிகம் சேர்க்கப்பட்டு சுகாதார மற்ற முறையில் தயார் செய்யப்பட்ட சுமார் இருபது கிலோ இறைச்சி பறிமுதல் செய்யப்பட்டு பினாயில் உற்றி அளிக்கப்பட்டது இது தொடர்பாக சில ஹோட்டல்களுக்கு அபராதம் விதித்து உணவு பாதுகாப்புத் துறையினர் நோட்டீஸ் வழங்கினர் தஞ்சை மாவட்டத்தில் கொரோனா இன்னும் முழுமையாக குறையாத பட்சத்தில் பாதிப்பு என்பது ஏற்ற இறக்கமாகவே உள்ளது இந்த நிலையில் தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியர் தினேஷ் பொன்ராஜ் அலிவர் தஞ்சை மணிமண்டபம் அருகே திடீர் முகக்கவச வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டார் முகக்கவசம் அணியாமல் வரும் வாகனங்களை நிறுத்தி அவர்களுக்கு அபராதம் விதித்ததோடு எச்சரிக்கை செய்து அனுப்பினார் மேலும் பொதுமக்கள் மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து தங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொண்டார் தேனி மாவட்டத்தில் வைகை அணையின் கீழ்ப்பகுதியில் உள்ள பிக்கப் அணையிலிருந்து திண்டுக்கல் பேரணை வரை முப்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் தூரம் வரை சிமெண்ட் வாய்க்கால் மூலம் பாசனத்திற்காக நீர் கொண்டு செல்லப்படுகிறது இந்நிலையில் குள்ளப்புறம் அருகே வாய்க்காலின் பக்கவாட்டு சுவர்களில் பல இடங்களில் உடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால் தண்ணீர் செல்வதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் அப்பகுதியில் உள்ள விவசாய நிலங்கள் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் எனவே பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் உடைப்புகளை ஆய்வு செய்து நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அடுத்த பனையூர் ஊராட்சிக்குட்பட்ட அக்கூர் கிராமத்தில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் ஏரி வேலை செய்வதற்கு நீர் ஆதாரம் மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய்கள் உட்பட ஏரிகள் அப்பகுதியிலேயே இருந்தும் எட்டு கிலோமீட்டர் தூரம் உள்ள பனையூர் ஊராட்சிக்கு சென்றுதான் வேலையை செய்து வருவதாகவும் இதனால் தாங்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாவதாகவும் அவர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் எனவே சொந்த ஊரிலேயே ஏரி வேலை வழங்க ஊராட்சி நிர்வாகத்திடம் புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காததால் ஆத்திரமடைந்த அவர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்த போலீசார் சமரசம் பேசியதை தொடர்ந்து மறியல் கைவிடப்பட்டது ஆத்தூர் அருகே மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன் சாக்கடை வசதிக்காக தோண்டப்பட்டு பள்ளங்கள் சுகாதாரமற்ற முறையில் இருப்பதாக புகார் எழுந்துள்ளது 
சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் அருகே உள்ள ராமநாயக்கன்பாளையம் ஊராட்சியில் உள்ள ஆதி திராவிடர் காலனியில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் வசித்து வருகின்றனர் இப்பகுதியில் சாக்கடை பணிகளுக்காக மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன் குழி தோண்டப்பட்டு பின்னர் பல்வேறு காரணங்களுக்காக அப்பணி நிறுத்தப்பட்டு உள்ளது இதனால் பள்ளிகளில் கழிவு நீர் தேங்கி அசுத்தமான சூழ்நிலை நிலவி வருவதாக அப்பகுதியினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் மேலும் பன்றிகளின் வாழ்விடமாக மாறியுள்ளதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் தொடர்ந்து அப்பகுதியில் சுகாதாரமற்ற முறையில் இருப்பதால் பல்வேறு நோய்களுக்கும் அப்பகுதியினர் ஆளாகி வருவதாக வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் இதுகுறித்து ஊராட்சி நிர்வாகத்திடம் பலமுறை மனு கொடுத்தும் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை எனவும் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் அவர்கள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி கொள்ளிடம் தரங்கம்பாடி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கடும் வெயில் வாட்டி வந்த நிலையில் திடீரென சீர்காழி சுற்றுவட்டார பகுதிகளான கொள்ளிடம் தரங்கம்பாடி பூம்புகார் வைத்தீஸ்வரன் கோவில் திருவங்காடு உள்ளிட்ட இடங்களில் பலத்த காற்றுடன் பரவலாக மழை பெய்தது இதனால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழ்நிலை நிலவி வருவதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் ஜோலார்பேட்டை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகத்தில் முருகன் வேடமிட்டு வினோத முறையில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்த இளைஞர் ஒருவரின் செயல் கான்பூரின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது திருப்பத்தூர் மாவட்டம் நாற்றம்பள்ளி தாலுகாவிற்குட்பட்ட மல்லப்பள்ளி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மோகன்ராஜ் சமூக ஆர்வலரான இவர் வரும் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பதவிக்கு வேட்பாளராக போட்டியிட உள்ளார் இதையடுத்து முருகன் போல் வேடமிட்டு வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகத்திற்கு சென்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்தது அப்பகுதி மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி அருகே செங்கப்படை கிராமத்தில் நோய் தாக்கத்திலிருந்து உடல் நலத்தை பாதுகாக்கும் வகையில் தங்களது உடல் முழுவதும் சகதி பூசி பக்தர்கள் வினோதமான முறையில் வழிபாடு செய்தனர் அருள்மிகு அழகுவல்லி அம்மன் ஆவடி மாத பொங்கல் முளைப்பாறை காப்புக்கட்டு திருவிழா கடந்த வாரம் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியதை அடுத்து சேத்தாண்டி வேடம் அணிந்து வேப்பில்லியை கையில் ஏந்தி மேளதாளங்களுடன் ஆடிப்பாடி தங்களது நிறுத்திக் கடன்களை வினோதமான முறையில் நிறைவேற்றினர் முக்கிய நிகழ்ச்சியான பால்குடம் அக்னிச்சட்டி சிலா குத்துதல் பூக்குளி இறங்குதல் அம்மனுக்கு பொங்கலிட்டு வழிபடுதல் ஆகியவை நடைபெற்றன இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அம்மனை தரிசனம் செய்தனர் பெரம்பலூர் எம் எம் நகர் பகுதியில் குடியிருக்கும் பெண் காவலர் பூங்கொடி என்பவர் வெளியூர் சென்றிருந்த நிலையில் வீட்டிற்குள் நுழைந்த கொள்ளையர்கள் நான்கு லட்சத்து எழுபதாயிரம் ரூபாய் ரொக்கம் பத்து சபரன் நகைகளை திருடி சென்றனர் பின்னர் அருகிலிருந்த மற்றொரு வீட்டில் பத்தாயிரம் ரூபாய் மற்றொரு வீட்டில் இரண்டாயிரம் ரூபாய் கம்மல் ஒன்றையும் திருடி சென்றுள்ளனர் இதுகுறித்து வந்த போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் ஒரே பகுதியில் பெண் காவலர் வீடு உட்பட அடுத்தடுத்த மூன்று வீடுகளில் நடந்த கொள்ளை சம்பவம் அந்த பகுதி மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது பழனி அருகே நெய்க்காரப்பட்டி பகுதியில் உள்ள குளங்களில் மண் திருட்டு நடப்பதாக பழனி போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து அப்பகுதியில் அதிரடியாக சோதனையில் ஈடுபட்ட போலீசார் செங்குளத்தில் சட்டவிரோதமாக மண் அள்ளுவது தெரியவந்தது போலீசாரை பார்த்ததும் மண் அள்ளுபவர்கள் தப்பி ஓடினர் அதில் ஐந்து பேரை பிடித்து கைது செய்த போலீசார் ஐந்து டிப்பர் லாரிகள் இரண்டு ஜே வாகனம் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர் மேலும் தப்பி ஓடிய நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் நெல்லை மாவட்டம் வள்ளியூர் அருகே உள்ள திருவேங்கடநாதபுரம் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில் சமையல் அறை மேற்கூரை விழுந்ததில் உள்ளே இருந்த பேச்சியம்மாள் என்ற சமையலர் காயமடைந்துள்ளார் சிகிச்சைக்காக அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சேதமடைந்த கட்டிடத்தை சீர் செய்ய அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கரூர் மாவட்ட எஸ்பி தனிப்பிரிவு காவலராக பணியாற்றும் மயில்வாகனன் காவல் நிலையத்தில் பணிபுரியும் உயர் அதிகாரிகளை குறித்து தரக்குறைவாக விவசாயிடம் பேசிய ஆடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவி சர்ச்சைக்குள்ளானதை அடுத்து அவர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார் கடலூர் மஞ்சக்குப்பம் மைதானத்தில் ராமசாமி படையாட்சியார் மணிமண்டபம் உள்ளது இந்த மணிமண்டபத்தில் நூற்று நான்காவது பிறந்தநாளை ஒட்டி ராமசாமி படையாட்சியார் திருவுருவ சிலைக்கு கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் பாலசுப்பிரமணியம் கடலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சக்திவேல் ஆகியோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா் 